Казвам се Вера Стоянова Васева, родена в село Габрово, граничещо с Македония, в полите на Влахина планина, малко планинско село. Израсла в бедно работническо семейство. Учехме в две училища, имаше тогава. Учех се добре. Завърших, след това трябваше да продължа образованието си. Въпреки бедността, моите родители ме изпратиха тук в Благоя град педагогическо училище 5 години. Много трудности съм преживяла през това време. Пътувахме пеша 25 км, за да си отидем до вкъщи и да се върнем. Парадоксално е, че в Сряда, което е пазарния ден, като дойдат някои хора от нашето село, ако не моите родители, и родителите ми се изпратили пари. И колко мислите? Три лева стария курс, после бяха 30 стотинки. Бяхме купонна система, тук донасяха ни хляб от село. Хлябът беше за цяла седмица. Макар и малка, все пак в тинейджърска възраст, когато татко ми сутрин не отсъмваше при нас с хляба. И аз се мъчих да помисля, че той има и друга работа, нещо в града, затова е дошъл. А той оставаше хляба и си тръгваше. Пътувал и 25 км отиване, 25 връщане през нощта, в студ и сняг и мраз. Това беше. После малко нещата се поуправиха. Имам един случай. Ходихме с престилки. Ученически имаше тогава униформа, барети с монограм. Не ми тежеше, защото и без това друго нямаше какво да нося. Но престилката от малкото седене на чина се беше изтрила. Майка ми забелязва, че пресилката е протрита и ми служи, тя беше малко шивачка, и ми служи едно парче, така около 35 на 40 см лозад, но то се оказа по-тъмно пресилката от другото, което е избеляло, а това парче и личеше така отдалече. Въпреки всичко, аз я носех. Тежко ме беше на 24 май, когато трябваше пак да бъда с нея. И за да не ме оглеждат всички от цялото училище, отидахме там малко към туалетните. И когато вече започнаха да свият на физкултурника да се строяваме, и аз се мъкнах в строя, Мислейки, че не всички са ме забелязали с кърпената престилка. 